வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நேயர் விருப்பம் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க அந்த காலத்தில் ரேடியோவில் எங்கெங்கிருந்தோ வந்து இந்த நேயர்கள் கடிதம் போடுவாங்க இந்த படத்தில் இந்த பாட்டை போடுங்க அதை வந்து ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேருந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு நேயர் உறுப்பு பட்டியல் தயாரித்து வச்சுருக்கேன் அதாவது பல்வேறு காலகட்டங்களில் பல்வேறு நபர்கள் கேட்டிருந்த விஷயங்கள் இங்கே முதல்ல வந்து இந்த மரண கண்டம் இது வந்து உசுரோடு இருந்தால் தான் உப்பு வித்தா வந்து பிழைக்கலாம் ஜாதகம் வந்து உசுருக்கே ஓல வைக்கிதுங்க நீங்கள் அப்ப என்னத்தை பண்ண முடியும் அதனால வந்து இந்த கண்டங்கள் ஜாதகத்தில் இருந்தாலோ அல்லது அனுபவத்திலேயே அவ்வப்போது சிறு விபத்துகள் எலக்ட்ரிக் ஷாக் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கிறவங்க தங்கள் ஆயுளை எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ இதுக்கப்புறம் வந்து பட்டியல் இருக்கு அதாவது இந்த விதவா யோகம் இது பெண்களுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கிறது ஒரு மலர்னா புருஷங்கார பொட்டுன்னு போயிட்டாங்க விதவை ஆயிர வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் லைஃப்பில் கேப் வந்துடும் இதில் வந்து இந்த மறுமணத்துக்கு முயற்சி செய்யும் போது பலவிதமான காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டி வந்துடும் அதாவது பெண் நல்லா படிச்சுருப்பாங்க பத்தாம் கிளாஸ் படித்தவங்க கூட ஆக்செப்ட் பண்ண வேண்டி வரும் பெண் நல்ல வேலையில் இருப்பாங்க சரியான வேலை இல்லாத பையனை கூட ஆக்செப்ட் பண்ண வேண்டி வரும் இப்படி பல பிரச்சனைகள் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நம்ம லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ் என்ன சொல்லுது அதையும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த வேலை விஷயம் ஒன்று இந்த உலகமயமாக்கம் தனியார்மயம் இதெல்லாம் வந்து வந்த பிறகு யாருக்கும் எந்த வேலையும் கேரண்டி இல்லை ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆளும் வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்காரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையனும் வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கான் ஏற்கனவே இருந்த வேலை போய் இல்லை இவராக விட்டுட்டு தேடிக்கிட்டு கிடக்காங்க இது ஏன் இப்படி நடக்குது இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ வருது அடுத்தது விரும்பிய பெண்ணையோ ஆணையோ மணப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதுக்கு சில விஷயங்கள் லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ்லேருந்து சொல்ல போகிறேன் அதே போல் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அடுத்தது சொந்த வீடு அமைய இப்போ வந்து இந்த வீட்டு ஓனருங்க டார்ச்சரெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஓவராக இருக்கான் இது காரணம் என்னென்னா இதுக்கு முந்தி அங்கே குடியிருந்தவன் வீட்டு ஓனரை டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பான் அதனால் வந்து அந்த வீட்டு ஓனர்களுடைய சைக்காலஜி மாறி போயிருக்கான் அதனால் வரவெல்லாம் நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் வரான் அப்படின்னு அவர் வந்து அட்வான்ஸாக டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார் அதுக்கு என்ன ரெமிடிஸ் அதே போல் இந்த பைசா பைசா வந்து தாராளமாக பொருளணும் வருமானம் கூட வேண்டும் செலவுகள் குறைய வேண்டும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அடுத்தது குழந்த பாக்கியம் இது பெரிய பிரச்சனையாக உருவாயிட்டு இருக்கு இப்போ ஜனத்தொகை ஜனத்தொகை ஒரு பக்கம் பெருகுதுங்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்குது தெருவுக்கு தெரு வந்து ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு டாஸ்மாக் மாதிரி எந்த பக்கம் திருமணம் திருமணமாகி பத்து வருஷம் ஆச்சு 
ஏழு வருஷம் ஆச்சு குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் என்ன ரெமிடிஸ் அதை பற்றியும் ஒரு வீடியோ வருது அடுத்தது இந்த வியாபாரம் பெருக இந்த வியாபாரத்தில் ரெண்டு விதம் ஒன்று உக்காந்து செய்கிற வியாபாரம் அடுத்தது வந்து இவங்களே ஃபீல்டில் போய் பண்ணுவாங்க இந்த சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது அதான் அதே போல் வந்து இந்த மொபைலில் போய் விற்கிறவங்க சந்தையில் விற்கிறவங்க இப்போ இவங்களுடைய வியாபாரம் பெருகணும்னா என்ன செய்யணும் அதே போல் இந்த ஜன வசியம் இந்த ஜன வசியம்ன்ட்டு ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது நடிகர் தலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர் வந்து பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் முக்கியமான விஷயங்களுக்கு அதாவது ஒரு நாட்டு பாதுகாப்புக்காக ஒரு வெள்ள நிவாரணத்துக்காக ஒரு கல்வி கூடத்துக்காக இப்படி லட்ச லட்சமாக கொடுத்துருக்காரு ஆனால் சிவாஜி கணேசனுக்கு வந்து வள்ளல் அப்படிங்கிற பேர் வரல வாஞ்சார் வந்து சும்மா ரெயின் கோட்டை கொடுத்து டைனிங் டேபிளில் உட்கார வச்சு சாப்பிட வச்சுருந்து ஏதோ மாதம் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பதோ நூறோ மணியாடர் அனுப்புறது இப்படி செய்து அவருக்கு வள்ளல்னு பேர் வந்துருச்சு வாஞ்சார் வந்து சிஎம்ஏ ஆகிட்டார் ஆனால் சிவாஜி வந்து சொந்த தொகுதியில் தோற்று போயிட்டார் இதுக்கு என்ன காரணம் ஜன வசியம் இல்லை அந்த ஜன வசியத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அதுக்குண்டான சில ரெமிடிஸ் இப்படி இந்த நேயர் விருப்பம் நேயர் விருப்பத்தின் கீழ் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிற டாபிக்ஸ் இந்த பத்து டாபிக் தான் இந்த பத்து டாபிக்கை பற்றி வந்து தலா ஒரு வீடியோ போடணும்னாலும் பத்து நாள் பிடிக்காது இதில் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நாம் இப்போ தொழில் ரீதியான ஜோதிடராக அந்தந்த ஜாதகத்தை பார்த்து அந்தந்த ஜாதகத்துக்கு பலன் கொடுக்குற ஸ்டைலுக்கு நம்ம மூளை வந்து டிசைன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாம் பண்ணணும்னா வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் குறிப்பெடுத்துக்கணும் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் வெறும் நூறு பேருக்காக வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறது வெட்டி அதனால் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவுடைய லிங்க்கை உங்கள் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு இன்ஸ்டாகிராம் இப்படிப்பட்ட சமூக வலைதளங்களில் ஷேர் பண்ணுங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆயிரம் பேராவது பார்க்குறாங்கன்னா எனக்கும் கொஞ்சம் உடம்புல பயம் வரும் நானும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து சுரியசரி